Mi nombre es Janina Bellini Saibene, soy Community Manager de OpenSci y miembro del Executive Council de Carpentries. Hoy voy a contarles cómo ser instructora y trainer de Carpentries me ayudó a diseñar una lección online para 300 estudiantes. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, juntos con NASA Harvest, tiene un programa educativo sobre estimaciones agrícolas y nuevas tecnologías para colegios agropecuarios de nivel secundario en toda Argentina. A mí me invitan a dar una de las últimas clases, que dura dos horas, es online, y utilizamos Zoom. La cantidad de alumnos va entre 300 y 400 personas. Y estos alumnos se pueden conectar un dispositivo por estudiante, una computadora, un celular, una tablet por estudiante, o varios estudiantes con un dispositivo. Por ejemplo, hay escuelas que se conectaban desde el salón de actos y me veían eh, proyectada en una pantalla. Así que la pregunta era... ¿Qué herramientas puedo utilizar para manejar la carga cognitiva y asegurarme que los procesos necesarios para el aprendizaje ocurran en este ambiente? El objetivo de mi lección era explicar conceptos de TICs aplicadas al agro con un foco en el uso de sensores remotos y en estimaciones agrícolas. Previo a mi clase, los estudiantes ya vieron qué son las imágenes satelitales, qué son las estimaciones agrícolas y qué son los sensores remotos. Con esta idea de manejar la carga cognitiva, lo primero que hago es generar un mapa conceptual. Llego a 23 conceptos a enseñar en dos horas de clase. Y con la idea de no mostrar más de entre 7 a 9 conceptos cada 15 minutos, reforzándolo con una evaluación formativa, genero esta agenda de clase con tres partes bien marcadas, que las vamos a ver más en detalle ahora. Una vez que tengo el contenido y la estructura inicial, selecciono las herramientas pedagógicas que voy a usar. La personalización se refiere a que los estudiantes aprenden mejor cuando las palabras tienen un estilo conversacional en lugar de un estilo formal. Es algo que yo siempre hago. Eh, uso términos comunes, uso frases y lugares conocidos, uso sus nombres o el de sus escuelas en mis ejemplos. Lo segundo que uso es la concreción. Relaciono el nuevo tema con temas ya conocidos. Así que empiezo repasando diferentes estadios de la agricultura que ellos ya conocen hasta llegar a la agricultura digital donde eh, se usa el aprendizaje automático. Ahí recurro al anclaje. Presento el tema en un contexto familiar. Relaciono esto con las tareas que ellos ya han hecho en este mismo programa, recolectando datos a campo y utilizando imágenes satelitales. Ahí les explico cómo se usan para entrenar modelos y cómo se relaciona con el concepto de datos masivos. Luego, genero una sección de análisis de caso por medio de trabajo en grupo que ya vamos a ver en más detalle. Después volvemos a retomar todos los conceptos y los vemos aplicado a un caso de uso personal relacionando nuevamente la actividad con el sector agropecuario utilizando nuevamente la concreción. Y finalizo con una encuesta de feedback como la que nosotros estamos acostumbrados con una cosa positiva y una cosa no tan positiva. Uso un Google Form para hacerlo de forma anónima y voluntaria. Veamos el trabajo en grupo. Acá usamos documentos compartidos. Un documento por cada grupo, no más de 10 personas por grupo, así que tengo entre 30 y 40 documentos. Todos con el mismo formato. Se les pide que miren un video o analicen un sitio web y que contesten una serie de preguntas relacionado a los conceptos que vimos en clase. Uno de los procesos cognitivos que debe ocurrir para aprender es el proceso de selección. Significa que tenemos que prestar atención a la información que es relevante para la lección. Las preguntas posteriores, como las presentes en este trabajo en grupo, ayudan a este proceso cognitivo. Esto también favorece la interrogación, que aprendemos mejor cuando tenemos que contestar y hacer preguntas profundas durante el proceso de aprendizaje. Las personas que están online solas se juntan en salas para grupos pequeños, los dejo que elijan, así los estudiantes del mismo colegio pueden trabajar juntos. Los grupos que ya están juntos de forma presencial se unen a una sala por grupos, pero ellos solos, y completan, guiados por el docente, el documento. Cuando terminan el ejercicio, volvemos a la sala común y yo selecciono qué grupos van a comentar sus respuestas con toda la clase. Discutimos sobre las respuestas y aquí usamos autoexplicación e instrucción entre pares. También aplicamos herramientas de aprendizaje guiado como son las preguntas, ¿sí? justificar por qué contestaron de esa manera y la retroalimentación 
donde yo puedo ofrecer una explicación en respuesta a lo realizado por los estudiantes. Los resultados es que a los estudiantes les agrada mucho esta dinámica, ¿sí? 50% calificó la clase como interesante, 40% como dinámica y 10% como clara. Rescataron la interactividad usando el chat y la posibilidad de trabajar analizando los casos de uso y de hacer esta tarea en grupo. Muchas gracias por escuchar. En las slides hay un link con un blog post con este caso con mucho más detalle, tanto en español como en inglés, y quedó disponible para preguntas.